హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు నైన్త్ అండ్ టెన్త్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ అండ్ ఇట్స్ మీ గాయత్రి పటేల్ యోర్ ఫిజిక్స్ మ్యామ్ సో గాయస్ టుడే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద టాపిక్ ఆఫ్ క్లాస్ టెన్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వెరీ యూస్ఫుల్ టాపిక్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో అంటే ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ చదువుకొని ఇక్కడ బేసిక్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉంటాయి ఈవెన్ ఇంటర్ వెళ్ళాక ఫస్ట్ ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కానీ అండ్ దెన్ దాని తర్వాత జేఈఈ మీరు ఇంకా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏది రాయాలనుకునే ఈవెన్ టెన్త్ తర్వాత అయినా ఇంటర్ తర్వాత అయినా ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకే సో దాని వాటన్నిటిని కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేయాలి అని అంటే మనకి క్లాస్ టెన్లో కంప్లీట్ బేసిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి కానీ ఈ కం కరెంట్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ బేసిక్స్ని మనం క్లాస్ టెన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనే చాప్టర్లో డిస్కస్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు చదవచ్చు సో దానికి అదే అర్థం కావాలంటే దాంట్లో కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ని తీసుకొని వాటిని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు కరెంటు గురించి తెలియాలి అని అంటే మీకు ఛార్జ్ అంటే ఏంటి తెలియాలి ఓకే వన్స్ ఛార్జ్ గురించి అర్థమైతే కరెంటు గురించి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి తెలుసుకున్నామంటే మనం ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో ఈ వీడియోలో మీకు మూడు పాయింట్స్ చాలా క్లియర్ అయిపోతుంది అది ఒకటి ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గాట్ ఇట్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది చాప్టర్ ఐ మీన్ ద టాపిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఛార్జ్ సో ఛార్జ్ అంటే ఏంటి ఓకే సో మనకి ఛార్జ్ అని అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా ఏదైనా ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నా లేకపోతే ఏది తీసుకున్నా కానీ ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఈ ఛార్జ్ అనేది కూడా ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఓకే ఎట్లా ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ అని అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకోండి ఇప్పుడు నా చేతిలో ఈ పెన్ ఉంది కదా దీన్ని కంప్లీట్గా మైక్రో లెవెల్ వరకు వెళ్ళండి లేదంటే ఇంకా నానో లెవెల్ వరకు వెళ్ళండి కంప్లీట్గా జూమ్ చేసి చూస్తున్నా కొద్దీ మీకు ఏంటి ఒక చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ కనిపిస్తాయి ఓకే ఆ వాట ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ కలిపి మనకి ఇట్లాంటి ఒక ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తయారైంది రైట్ సో అట్లాంటి ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీయే ఈ ఛార్జ్ సో జనరల్గా ఈ ఛార్జెస్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అని అంటే టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ టైప్స్ అని అంటే టూ టైప్స్ అది ఒకటి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఓకే మరి ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జెస్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అని అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా యాటమ్ తీసుకోండి యాటమ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటి ఇది న్యూక్లియస్ ఓకే ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ మనకి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ని మనం ఏమంటాము అని అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ని ఏమంటాం ప్రోటాన్స్ got it so ee protons anevi nucleus lopala untayi ee nu i mean ee nucleus lopala protons tho paatu neutrons kuda untayi got it so idi oka molecule lo ledante oka atom lo inside madhye lo manaki nucleus untundi nucleus lo ee protons and neutrons anevi untayi veeti chuttu ee nucleus bayata manaki negative charges aina electrons avi revolve chestu untayi got it tirugutu untayi ఇది స్ట్రక్చర్ ఇది గాట్ ఇట్ అండ్ వీటి దీన్ని ఎట్లా డినై చేస్తారు ఛార్జ్ని అని అంటే దీన్ని క్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం మనం ఫైన్ అండ్ దీనికి ఉన్న యూనిట్స్ ఏంటి యూనిట్స్ కూలుమ్ ఓకే సో ఇలా ఛార్జెస్ని ఛార్జ్కి ఉన్న యూనిట్ ఏంటి కూలుమ్స్ సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అని అంటే దానికి ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది అంటే వన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్కి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ద పోర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలుమ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది గాట్ ఇట్ సో ఇది పాజిటివ్ అండ్ పాజిటివ్కి ఛార్జ్కి అంటే ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య ఇంత మరీ అంత చేంజ్ ఏమి ఉండదు గాట్ ఇట్ సో ఇప్పుడు ఛార్జ్ అంటే ఏంటి అదొక చిన్న బేసిక్ ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఏ ఐటమ్ అయినా లేకపోతే ఏ మెటీరియల్ అయినా ఫామ్ అయ్యేది మెలిమెలిగా ఈ ఛార్జెస్తోనే సో మరి ఈ ఛార్జెస్ ఏవి ఏమేమి టైప్స్ ఉంటాయి అంటే అవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జెస్ అండ్ ప్రోటాన్స్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఓకే సో ఈ ప్రో ఈ ప్రో ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ అనేవి న్యూట్రాన్స్ అని అంటే వాటికి ఏ ఛార్జ్ లేదు ఓకే కంప్లీట్ న్యూట్రల్ స్టేజ్ అనమాట వాటిలో ఎట్లాంటి వాటికి ఎట్లాంటి ఛార్జ్ లేదు 
ఫైన్ సో ఈ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఇవి రెండు కలిపి న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటాయి న్యూక్లియస్ బయట ఆర్బిట్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి గాట్ ఇట్ సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది జనరల్గా వీటి దీని గురించిన ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కెమిస్ట్రీలో ఉంటుంది ఈ ఆర్బిట్స్ అంటే ఏంటి అది ఎట్లా రివాల్వ్ అవుతుంది అండ్ దాని మధ్యలో ఇంకా చాలా ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఇంకా డీప్గా మనం కెమిస్ట్రీలో నేర్చుకోవచ్చు బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ గురించి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి నేర్చుకోవాలంటే ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ తెలుసుంటే సరిపోతుంది అండ్ కమింగ్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సో కరెంట్ గురించి తెలుసుకునే ముందు నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు జనరల్గా మీరు ఇంట్లో స్విచ్ వేయగానే లైట్ వెలుగుతుంది అని అంటే ఏంటి కనెక్షన్ ఇస్తున్నారు ఓకే అక్కడ నుంచి అంటే ఆ స్విచ్ బోర్డ్ నుంచి ఆ ఆబ్జెక్ట్ వరకు లేకపోతే ఆ బల్బ్ వరకు మీరు ఒక వైర్ ఇస్తున్నారు ఆ వైర్ ఏంటి అని అంటే కండక్టర్ ఓకే అదొక కండక్టర్ని సో కండక్టర్లో ఏంటి కండక్టర్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఇంతకుముందు మీరు క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నారు కొన్ని కండక్టర్స్ ఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్ అని ఉంటుంది కండక్టర్ అంటే దాని నుంచి కరెంట్ని ఫ్లో చేస్తుంది అండ్ నాన్ కండక్టర్ అంటే ఇన్సులేటర్ అంటే దాని నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు సో మీరు స్విచ్ నుంచి బల్బ్ వెలగాలి అని అంటే ఏ ఏం కనెక్షన్ ఇవ్వాలి దేంతో కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కండక్టర్స్తో ఇస్తారు కదా ఎందుకు కండక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తామనంటే కండక్టర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఓకే అది ఎలక్ట్రాన్సా లేకపోతే న్యూట్రాన్సా అని కాకుండా నంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ ఈ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా వీటి ఇప్పుడు ఒక ఛార్జ్ ఉంది అని అంటే నార్మల్గా దీన్ని నేను ఎటు కనెక్ట్ చేయక ముందు దీని మోషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ర్యాండమ్గా ఇట్లా ఉంటుంది ఓకే ర్యాండమ్ మోషన్ ఉంటుంది ఈ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా రైట్ బట్ ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేశాను అప్పుడు ఏమవుతాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్డ్ మోషన్లోకి వచ్చేస్తాయి ఓకే ఆర్డర్డ్ మోషన్ అంటే ఎట్లా ఇదన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఇట్లా ఈ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా ఇట్లా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను క్రాస్ సెక్షన్ అంటే కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది ఒక పైప్ అని అనుకుంటే దేని కరెక్ట్గా దీన్ని మధ్యలో ఇట్లా హాఫ్ చేస్తే ఈ వచ్చే ఎండ్ ఉంటుంది కదా ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఓకే సో దాన్ని క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే రైట్ ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఈ ఈ సర్టెన్ క్రాస్ సెక్షన్ నుండి ఎన్ని ఛార్జెస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎన్ని ఛార్జెస్ ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్కి వెళ్ళాయి ఓకే సో ఎంతో కొత్త ఛార్జ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు జనరల్గా ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ఛార్జెస్ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాయో అండ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎటు నుంచి ఇటు వస్తాయి సో అక్కడ నెట్ ఛార్జ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే నేను దీనికి ఒక బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశాను ఓకే బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసేసరికి ఏంటి ఇవన్నీ ఒక ర్యాండమ్ మోషన్ నుండి డిజార్డర్ మోషన్ నుండి ఒక ఆర్డర్డ్ మోషన్కి వచ్చాయి కదా సో మోషన్కి వచ్చాయి అని అంటే ఏంటి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్గా ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాయి అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ ఛార్జెస్ ఇటు వెళ్ళాయి అని అనుకుంటే అక్కడ నుంచి టెన్ ఛార్జెస్ ఇటు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఒకటే డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి కదా సో అక్కడ ఏంటి మనకి నెట్ ఛార్జ్ అనేది జీరో ఉండదు సో అక్కడ ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది ఇంత టైంలో అది మూవ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కదా సో దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటాం ఏం నమ్మాలనిపించట్లేదా దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎన్ని క్రా ఛార్జెస్ క్రాస్ అయితే అది కరెంట్ ఎట్లా అవుతుంది మ్యామ్ అని సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అని చదవండి నేను ఇచ్చింది కాదు ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ ఎనీ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇన్ వన్ సెకండ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గాట్ ఇట్ అంటే ఈ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది ఒక సెకండ్కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది పాస్ అయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటున్నాం జనరల్గా మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని దేంతో డినోట్ చేస్తాం లెటర్ ఐతో డినోట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక ఈక్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఎట్లా ఇవ్వచ్చు అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఛార్జెస్ పర్ టైం కదా సో ఛార్జ్ పర్ టైం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఛార్జ్ని క్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం అండ్ టైమ్ని టీతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ
ఈ కరెంట్కి ఇంకొక యూనిట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎవరు మనకి దీని ఈ కాన్సెప్ట్ని అందిస్తే వాళ్ళ మీద మనం రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద గౌరవంతో మనం వాటికి ఆ క్వాంటిటీకి వాళ్ళ పేరునే యూనిట్గా తీసుకుంటాం కదా సో యాంపియర్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి యాంపియర్ సో దీన్ని ఏమని రాయచ్చు అని అంటే ఇదేంటి కూలుమ్ పర్ సెకండ్ ఫైన్ సో యాంపియర్ని డిఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇది ఎస్ఐ యూనిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి మీకు ఈవెన్ ఎంసీక్యూస్లో కానీ లేకపోతే వన్ మార్క్ ఆ ఆన్సర్స్కి ఇవి కూడా అడగచ్చు డిఫైన్ యాంపియర్ అని అంటారు యాంపియర్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం మ్యామ్ మనం యాంపియర్ అనేది ఒక యూనిట్ అది మనకి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని డిఫైన్ చేయమని చెప్పండి ఎస్ మనకి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది చెప్పొచ్చు మరి క యాంపియర్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అని అంటే ఏం లేదు ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ 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 వేసుకోండి ఓకే వన్ 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 సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు వన్ యాంపియర్ అనేది కరెంట్ అది ఓకే కరెంట్ ఎప్పుడు కరెంట్ అని అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది వన్ సెకండ్లో ఒక క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి క్రాస్ అయినప్పుడు వచ్చే కరెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు అమ్మి యాంపియర్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలో అర్థమైంది కదా యాంపియర్ అనేది ఇట్స్ అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఓకే యాంపియర్ అనేది ఒక కరెంట్ ఎప్పుడు ఒక వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ కనుక ఒక క్రాస్ సెక్షన్ నుండి ఓకే ఒక పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి వన్ కూలుంబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఒక సెకండ్కి కనుక అది పాస్ అయినట్లయితే వచ్చే కరెంట్ని మనం ఏమంటాం వన్ యాంపియర్ అని అంటాం సింపుల్ సో కరెంటు గురించి ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక కండక్టర్లో ఫ్రీ ఛార్జెస్ని ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పో ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకొక ఎండ్కి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి సో అట్లా ఒక క్రాస్ సెక్షన్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అనేది ఫ్లో అయితే వన్ సెకండ్కి దాన్ని మనం ఏం తీసుకుంటాం కరెంట్ అని తీసుకుంటాం ఇది ఈజీగా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గురించి ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ అండ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అని అంటే పాజిటివ్ ఛార్జెస్ మూవ్ అవుతాయి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ మూవ్ అవుతాయి అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది వాట్ ఇట్ అండ్ దీని గురించి ఇంకా బ్రీఫ్గా మనం వన్ షాట్లో తెలుసుకుందాం బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి కరెంట్ అంటే ఏంటి దాని యూనిట్స్ ఏంటి ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము యాంపియన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము ఇది మాత్రమే తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అన్నీ ఒకేసారి తెలుసుకో తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ బై వన్ వెళ్ళడం బెటర్ నా ఇప్పుడు కరెంటు గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో జనరల్గా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అదొక వర్క్ డన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే వర్క్ డన్ ఓకే సింపుల్గా చెప్పాలని అంటే నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ ఆన్ ఛార్జ్ రైట్ ఇది డైరెక్ట్గా మీరు ఎక్కడ ఒక డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్లా పాస్ చేయొచ్చు వర్క్ డన్ అంటే ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ని లేదా అని అంటే ఏదో ఒక ఛార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుంచి మనకు కావ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఒక పాయింట్ అక్కడ నుంచి నాకు కావాల్సిన పాయింట్కి నేను తీసుకురావడానికి కొంత వర్క్ చేయాలి అంతే కదా సో ఆ వర్క్ని నేను ఛార్జ్ పైన చేసే వర్క్ని ఏమనొచ్చు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అనొచ్చు గాట్ ఇట్ సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఇప్పుడు బ్యాటరీ అయితే ఇప్పుడు ఈ బ్యాటరీలో నేను ఒక ఒక ఛార్జ్ని ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ చేయడానికి నేనేం చేయాలి వర్క్ చేయాలి గాట్ ఇట్ సో వర్క్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ అని అంటే జనరల్గా మనకి ఈ డిజార్డర్డ్ మోషన్లో ఉన్నవి కాస్త ఆర్డర్డ్ మోషన్లోకి వచ్చాయి అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే అక్కడ మనం ఏదైతే కండక్టర్ని బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏం జనరేట్ అవుతుంది ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది ఓకే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఫో ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఆ ఛార్జెస్ ఫ్రీ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా కండక్టర్లో ఆ ఫ్రీ ఛార్జెస్ పైన కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది దేనికి అదొక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ చేయడానికి సో దీని ఏం ఏంటి ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది డిస్ప్లేస్ అయిందంటే అది వర్క్ కదా సో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ చేసే వర్క్ ఉంది కదా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం జనరల్గా ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని ఇంకా ఏమన్నా ఇంకా వేరే పేరుతో ఏం చెప్పొచ్చు వోల్టేజ్ అని రాయచ్చు got it so general ga e potential difference ni em an raichu work done on the charge okay so deeniki units enti mari anante
యూనిట్ ఏంటి యు బోల్ట్ సో ఇప్పుడు దీని నుంచి దీనికి యూనిట్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి ఇందాక మనం ఎట్లా అయితే యాంపియర్కి ట్రై చేసాము వర్క్ డన్కి యూనిట్స్ ఏంటి జాల్ ఓకే అండ్ చార్జ్కి యూనిట్ ఏంటి చార్జ్కి కూలు ఓకే వర్క్ డన్ పర్ చార్జ్ సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మనం ఇంకా ఏమని కూడా రాయొచ్చు అని అంటే V is equals to W by Q. Fine. So, this is voltage, but the potential difference is voltage. And the voltage is the unit's name. Easy. If we have a name, we have the unit's name. Volts. So, volts is what we have to do with Joule per Coulomb. So, now we have to define this. Okay. If we have to define this, we have to define this in the same way. We have to define this. అప్పుడు ఏమవుతుంది వోల్ట్ అనేది ఏంటి అది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకే సో వర్క్ డన్ అనుకోవచ్చు సో ఒక 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 కూలింబ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ చేయడానికి వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ కనుక మనం చేసినప్పుడు అక్కడ క్రియేట్ అయిన పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంది ఏమంటాము వన్ జో వన్ వోల్ట్ అని అంటాం గాట్ ఇట్ సో ఇక్కడ సింపుల్గా మనకి ఏదైనా ఒక దాన్ని డిఫైన్ డిఫైన్ చేయాలి అని అనుకుంటే డెఫినేషన్ తీసుకొని ఓకే డెఫినేషన్ బట్టి దానికి ఇట్లాంటి ఒక ఫార్ములా రాసిన తర్వాత ఫార్ములా రాసామంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి యూనిట్స్ తెలిసాయి అని అర్థం ఓకే సో యూనిట్స్ తెలిస్తే ముందు దాని నుంచి మనం మనకి ఏం అర్థమవుతుందో అదే దాన్ని డెఫినేషన్ అంటాం ఇక్కడ వన్ వోల్ట్ అంటే ఏంటి వన్ వోల్ వోల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్రియేటెడ్ వెన్ వన్ జోల్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ on the one coulomb of charge to move from one point to the another point is known as potential difference got it so ipudu manaki clear ga ayindi enti ipudu manaki electric current ante enti potential difference ante enti anad ardham ayindi kada so ikkada ee potential difference anadi eppudu gaani ee electrons movement batti untundi electrons ekka nunchi ekkadiki move avutayi anante high potential sorry electrons low potential nundi హైకి మూవ్ అవుతాయి గాట్ ఇట్ అండ్ నేను ఇందాకే చెప్పాను ఈ డైరెక్షన్ అనేది కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్షన్కి అంటే ఈ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది సో అప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఇవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతాయి అని అంటే హై టు హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ గాట్ ఇట్ సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి అండ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు ఆపోజిట్గా ఉంటుంది ఫైన్ సో ఈ ఈ క్లాస్లో మనం నేన్గా డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అని అంటే ఛార్జ్ అంటే ఏంటి దాని యూనిట్స్ ఓకే అండ్ ఛార్జెస్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ దెన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సో ఈ కండక్టర్లో ఎప్పుడు కానీ ఛార్జ్ చేస్తే మనం బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేయనప్పుడు అవి ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మనకి నెట్ ఛార్జ్ అనేది జీరో ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ కండక్టర్ని మనం ఒక బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది ఈ ఫ్రీ ఛార్జెస్ పైన అది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది దేనికి ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి ఆర్డర్డ్ మోషన్లో రావడానికి ఓకే వాటికి ఒక ఆర్డర్డ్ మోషన్ ఇవ్వడానికి అది కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది కదా ఫోర్స్ ఇన్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్స్ నథింగ్ బట్ వర్క్ అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఈ వర్క్ డన్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్డ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ లేదంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేసే వర్క్ డన్ ఏమంటాం మనం అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అంటాం ఒక ఛార్జ్ పైన ఈ ఫోర్స్ చేసే వర్క్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని అంటాం అండ్ ఎలా ఎప్పుడైతే ఈ కండక్టర్లో ఒక సర్టెన్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్కి మూవ్ అవుతుందో అప్పుడు వన్ సెకండ్లో ఎంత ఛార్జ్ అయితే పాస్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం కరెంట్ అని అంటాం గాట్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ఎగ్జా వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్ ఛార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాటి డెఫినేషన్స్ అండ్ యూనిట్స్ని మనం క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం అండ్ కమింగ్ క్లాసెస్లో అసలు ఈ ఇవి వీటి డైరెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయని కానీ బ్యాటరీ ఇన్సైడ్ ద బ్యాటరీ అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇంకా చాలా చాలా లాస్ కూడా ఉన్నాయి వాటన్నిటిని మనం వన్ షాట్లో నేర్చుకుంటాం సో టిల్ దెన్ కీప్ లెర్నింగ్ అండ్ విల్ మీట్ విత్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ సో 